Evet dostlarım cümleten selamun aleyküm. Güvenlik Turgay kanalına hoş geldiniz. Ee, konumuza geçmeden önce lütfen kanalımı beğenmeyi ve e, abone olmayı lütfen unutmayınız. E, desteğinizi bekliyoruz bu konuda. Şimdi dostlarım benim aslında bugünkü videomun güvenlikle bir alakası yok. Ee, daha doğrusu güvenlikle şöyle alakası var. Yine ilişkilendireceğiz. Ama şu şekilde. Şimdi ben e, biliyorsunuz daha benim ilk videomu hatırlayan abonelerim arkadaşlar e, biliyordur, görmüşsünüzdür. Muhakkak karşınıza çıkmıştır. Benim bir kilo problemim var. Ve ben bu kilo ile alakalı çok ciddi sıkıntı yaşıyorum. Bu e, kilo ile yaşadığım sıkıntı yüzünden de e, güvenlik ile ilgili çok problemler yaşadım. Neyse bir problem yaşadım. Beni gönderdiler projeye. İşte dediler ki biz boy orantı istiyoruz. İşte kilonuz var. Sanki ben de kızdım. Ve dedim ki sanki kızına damat arıyorsun. Dolayısıyla benim kilonla senin ne işin var? Sen benim yaptığım işe bak. Dedim. Sinirlendim ve video çektim. Benim kanalımın hikayesi böyle başladı. Güvenlik Turgay kanalının hikayesi böyle başladı. Şimdi ee, şöyle bir şey gerçekleşti hayatımda. Bunu paylaşmak istediğim için, faydasını gördüğüm için, e, ciddi anlamda keyif aldığım için bu konudan e, özellikle arkadaşlarıma bundan bahsetmek isterim. Şimdi dostlarım, ben e, bundan bir buçuk ay önce, 110, 100, iki ay önce özür dilerim, 118 kiloydum. E, en son tartıldığımda da 116 kiloydum. 2 kilo arada kayboldu. Nereye kayboldu bilmiyorum. E, 116 kiloyla e, Herbalife diye bir şeyle tanıştım. Sabahları böyle mama diyebileceğimiz bir şey içiyorsunuz. Öğlenleri normal e, tabiri caizse bir öküz gibi yiyorum. Ama e, sınır yok. Kendim için söylüyorum. Kendi yaptığımı anlatıyorum. E, bunu bir bilgilendirme olarak alın sadece. Yoksa bir böyle tavsiye olarak düşünmeyin lütfen. Ee, öğlenleri e, tabiri caizse öküz gibi oturduğumu bir öküzü yiyorum. Akşamları da yine e, akşam yemeği yerine o şeyhten içiyorum. Ve günü kapatıyorum. Şimdi ara öğünler var. Ara öğün dediğim basit bir şey. İşte iki tane üç tane hurma yiyorsunuz. E, bir çay var. Günlük olarak tükettiğim. Ben normalde çayı severim. Fakat e, bu biraz daha değişik bir çay. Biraz esansı olan bir çay. Güzel bir çay. E, ben normalde böyle çay dışında diyen yani normal bizim Türk çayı dışında da diğer çaylara çok itibar etmem. Kendi adıma söylüyorum. Fakat bu çay e, ilgimi çekti. Hoşuma da gitti. İçiyorum. Günde 10-15 bardağa yakın bazen. İçiyorum. Yani en az 10 bardak. E, herkese çay geliyor şirkette. Bana sıcaksı geliyor. Ben onu yapıyorum. E, bir de e, bir, bir yaklaşık bir 15-20 gün sonra başladım bir enerji veren böyle e, eksik vitaminlerimi tamamlayan bir vitamin takviyesi var bu dördüyle başladım ben sabahları şey saat işte 8'de 2-3-5 tane kayısı mide aç kaldığını hissetmesin yemek yiyor bak bu adam desin diye kayısı kesinlikle amaç doymak değil sadece mideyi hareketlendirmek saat 11 gibi o vitamin dediğim şeylerden iki tane iki tane içiyorum saat bir gibi de yemeğimi yiyorum yemekte istediğim gibi yiyorum yine söylüyorum gerçekten çok yiyorum böyle özlediğim ne varsa hani canımın çektiği ne varsa yiyorum ve saat dört gibi de yine o vitaminden bir tane içip akşam evde de şey kim içiyorum şimdi ben eskiden Acıktığım zaman elim ayağım titrerdi, terlerdim, soğuk soğuk terlerdim. Ee, şu an bu yok. Ee, gündüz inanılmaz yorgun olurdum. Ben uyku apnesi hastasıyım biliyorsunuz. Ben gece bir cihazla yatıyorum. Ee, bir nefes cihazıyla. Uyku apnesi hastasıyım. Ve dolayısıyla bundan dolayı gece uykularımı çok düzgün alamadığım için gündüz çok uyuklamam olurdu. Ve kendimi özellikle şu koronadan sonra... Çok yorgun hissetmeye başlamıştım. Yani böyle üzerimde bir ağırlık, aman bir yere gitmeyeyim, hareket etmeyeyim, şey olmasın, 
e, yerimden kalkmayayım düşüncesindeydim. E, fakat özellikle bu e, vitaminlere başladıktan sonra e, mesela metrobüse bindiğimde inanın her gün uyurdum. Metro, şimdi tam tersi yanıma bir kişi daha gelsin elini versin horon tepelim diye gözünün içine bakıyorum. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani Latif olsun diye söylemem gerçekten çok güzel. Enerji verdi. E, tabii kilolar da gitmeye başladı. 118 ile yani 118'i saymayalım. Özür dilerim şunu şuradan alayım. 118'i saymayın. E, 116 ile başladım. İlk günü 116 ile başladım. Sayın şu anda 107.50 kilogram. 107 kilo 50 gram. Yani yaklaşık 8.5 kilo e, verdim. E, şimdi şey diyebilirsiniz ya hani a, a, göbek duruyor. Evet göbek duruyor. Ama göbekte ciddi bir incelme var. Mesela 130 geliyordu ilk ölçtüğümde. E, şu an 125 124 geliyordu 2 gün önce e, ölçtüğümde. Yaklaşık e, 6 santim kadar incelme oldu. Mesela geçen gün Olmayan bir pantolonumu giydim. Oldu. Çok hoşuma gitti. Çok keyif verdi bana. Ondan o Herbalife'a başlamadan yaklaşık bir 15 gün önce pantolonu giydiğimde olmamıştı. Çok da canımı sıkmıştı. Aslında biraz da Herbalife'a denemek ve başlamamın nedeni bu oldu. Çok net söylüyorum. İyi ki yaptığım dediğim bir şey. Verdiği enerji on numara. Kendim için söylüyorum. Bu arada... E, samimiyetimle söylüyorum. Kendim faydasını gördüğüm için anlatıyorum bunu. E, ön yargılı olabilirsiniz. Kullanmak istemeyebilirsiniz. Kimseye bunu alın kullanın demem. Ama onun haricinde şöyle şu gözle de bakabilirsiniz. Kilodan kurtuluyorsunuz. Enerji kazanıyorsunuz. Uyku düzeniniz vücudunuzun yoğunluğuna göre artıyor ya da çok uyuyorsanız belki biraz daha düzgün uykular uyumak istiyorsunuz. Bir de mesela yemek paranız mesela özellikle güvenlik için söylüyorum. Ne yapıyorsunuz? Öğlenle yine evden yemek getiriyorsunuz ya da dışarıdan söylüyorsunuz ki çoğu güvenlik bekar e, ve şey olduğu için e, dışarıdan söylüyorlar. Bu bir yemek parası ya da ticket şeklinde e, cebinizden çıkıyor. E, şeyk içtiğinizde bu öyle olmuyor. Şeykinizi içiyorsunuz zaten doyuyorsunuz. Ve ekstra bir gıdaya ihtiyacınız kalmıyor. Bu da yanınıza para olarak kalıyor. Yani şeyki ödediğiniz, o mamayı ödediğiniz para aslında oradan çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani e, böyle bir gider olarak düşünmeyin bunu. E, yemek parası, mesela ben şunu gördüm. Çok net samimiyetimle söylüyorum. E, bizim evde yemek benim için pişiyormuş mesela. E, şimdi o kadar böyle tencere tencere yemek pişmiyor. Bizim evde Ekmek mesela bizim için alıyormuş. Ben günde dört tane ekmek alıyordu benim ailem. Günde dört tane. Şu anda bir tane ekmeği zor bitiriyorlar. Yani bir tane ekmek alıyorlar. Ertesi güne kalıyor bazen. Yemiyorlar ekmek. Ama ben yiyormuşum. Sabah giderken bir ekmek yiyormuşum. Akşam geldiğimde bir buçuk ekmek yiyormuşum. Zaten ekmeğin iki buçuk tanesini ben yiyormuşum. Dolayısıyla e, şimdi birer dilim yiyor herkes. Sofradan kalkıyor. E, az da bir yemek yapıyorlar kendilerine. Bu da hem mutfak masrafımı biraz kıstı. E, dolayısıyla bu ürünlere harcadığım parayı oradan karşılamış oldum. Hem zayıfladım ki karşılamamış bile olsam inanın e, kendi adıma söylüyorum. Verdiğim her kuruşu helal olsun diyeceğim bir ürün. E, bir de mesela bir e, ben dedim ya hani hareket etmek istemiyordum. E, i̇şte ne bileyim Yerim, aman kimse bana bir şey söylemesin oturayım oturdum yerimde e, hafta sonu hanım diyordu ki hadi şunu yapalım çocukları alalım şuraya gidelim aman şimdi hatun kim gidecek mantığıyla bakarken dostlarım ilk defa geçen hafta cumartesi pazar günü 6 kilometre koştum birinci gün 5 kilometre çok özür dilerim ikinci gün 4.5 kilometre cumartesi günü 6 kilometre şey 5 kilometre İkinci gün, pazar günü de 4,5 kilometre koştum. Koştumdan kalsın ben tabii bu kiloyla koşmam zor. E, bacakları yolda bırakırım. E, çok tempolu şekilde yürüdüm. E, çünkü e, saçma gelebilir size. Canım koşmak, koşma çekti yani. Böyle hani enerjimi atabilmem için o şeyin kilonun vermiş olduğu. Çünkü vücut yağ yakıyor. Bu arada dediğim gibi hani göbek hala duruyor. Evet ama... Önceki fotoğraflarımla şimdiki fotoğraflarıma bakın. Bu arada şunu ilikledim ama. 
önceki fotoğraflarımla şimdiki fotoğraflarıma bakın. E, aradaki farkı görmeniz çok mümkün yani. E, ve e, o enerjiyi atabilecek bir piste ihtiyaç vardı. Doğru Bostancı sahile gittim. E, ve bu yarın da yani yarın cumartesi ondan sonraki gün pazar yine orada olmayı planlıyorum. E, 6 kilometre tempolu bir şekilde yürüyorum. Ve e, ciddi anlamda bunun keyfini çıkartıyorum. Eskiden e, bunu samimiyetimle söylüyorum. E, 3-5 adım attığımda böyle yorulur ve dinlenirdim. Şimdi o şey kötü şey üzerimden kalktı. Şimdi bunun bir de tabii kazanç tarafı var. Siz bunu yaptığınız zaman aynı şey benim için de geçerli. Ben bu videoyu kazanç için tabii ki etkisi var. Ama benim derdim gerçekten kazanç değil. Gidin ben ben benle alakalı bir şey yapmayın. Gidin başka birini bulun. Çok önemli değil. Ama e, kesinlikle bu ürünle tanışmanızı tavsiye ediyorum. E, çünkü bunu bunu satan, bunu tanıtımını yapan insanlar sizin değerlerinizi ölçecekler, yağ oranınızı ölçecekler. E, sizin kilonuza göre kemik yaşınızı, beden yaşınızı bakacaklar ve size buna alakalı bilgiler verecekler. E, ben 43 yaşındayım. Benim beden yaşım 60 küsür çıktı. Tabi bu gitgide şu an düşüyor. Daha da e, aşağı çekeceğiz. Gibi. E, bununla alakalı e, şimdi ben biliyorsunuz normalde güvenlikle alakalı çok ciddi bir yoğunluk oluyor. Bilgiler geliyor. Bilgiler soruluyor bana. E, çok fazla güvenlikle alakalı e, dönüş yapamıyorum. Fakat bununla alakalı bu Herbalife ile alakalı ben ee, bana Instagram'dan ulaşanlara, Facebook'tan yazanlara, Instagram biliyorsunuz benim e, profilimde var, YouTube profilimde. Oradan Instagram'dan girip bana yazarsanız e, ben bununla alakalı cep telefonumu da sizle paylaşıp e, bir e, nasıl yapacağınız, nasıl alacağınızla alakalı da size bilgiler vereceğim. E, Evet bu bana kazanç olarak dönecek. Ama bugün bana yarın size kazanç olarak dönecek. Bunu sadece bir hani e, ya bir şeyler satmak için yapıyor gibi düşünmeyin. Yine söylüyorum gidin başkasından alın. Benden alırsanız ben kar ederim. Duacınızda olurum. Ama yok ben senden almıyorum kardeşim. Benim amcam yapıyor. Benim kardeşim yapıyor. Benim e, teyzemin oğlu yapıyor. Teyzemin kızı yapıyor diyorsanız hiç problem değil. Gidin onlardan alın ama bu ürünle tanışın. Özellikle kilolu arkadaşlarıma söylüyorum. Yani hani kilosunu bu, bu arada sadece kilo vermek için yapılan bir şey değil. Onu da özellikle belirteyim. Kilo almak için de bu ürünler kullanılıyor. Ürünün kullanım şeklini değiştiriyorsunuz, kilo alıyorsunuz. Ürünü söyle, kullanım şeklini değiştiriyorsunuz, kilo veriyorsunuz. Ee, güzel bir ürün. Dediğim gibi vücudunuzdaki tüm eksik mineraller, tüm eksik gıda ne varsa, alamadığınız vitaminleri, e, takviye edici gıdalar... Ee, işte bir yemekte alamadığınız kaloriyi size olması gereken kadar veren gıdalar. Ee, dolayısıyla e, bir abiniz, bir kardeşiniz olarak yıllardır beni dinliyorsunuz. Ee, menfi olarak yine söylüyorum. Menfi olarak konuşmuyorum. Benden alırsanız beraber bir yola girmiş oluruz. Ee, ben elimden geleni desteği veririm. Ee, hep beraber kazanırız. Ama yok. Biz bunu deneyeceğiz ama senden almayacağız arkadaşım. Sen <gülüyor> menfaatini istemiyoruz. Dediğiniz takdirde ki eyvallah buna zerre kadar e, benim için sıkıntı olacak bir şey değil. Herhangi birinden de bunu temin edebilirsiniz. Sonuçta bunu satıp bunu satıp da katıp biz bu ürünü biz bu arada şunu söyleyeyim. Biz bir dükkan değiliz. Bu ürünü biz aldık. Size satmaya çalışmıyoruz. Bunun bir sitesi var. Giriyorsunuz, üyelik yapıyorsunuz. Üyelik yaptığınızda %25, %15 indirimle başlıyor. %25, %35 gibi indirimleriniz artıyor. Aldığınız ürüne göre, çektiğiniz puana göre. Bunların hepsini zaten zamanı geldiğinde benimle diyaloğa geçenlere anlatacağım. Giriyorsunuz ve yavaş yavaş ürün çekmeye başlıyorsunuz. Puanlarınız artıyor, indiriminiz artıyor. Üye buluyorsunuz, üye bulduğunuz zaman o üyeler ürün almaya başlıyor. Dolayısıyla siz de onun arkasından ürün o tedarik ettikçe siz de kazanmaya başlıyorsunuz gibi. Aslında çok detaylı bir konu, saatlerce böyle oturup konuşabileceğimiz bir konu. Talep eden arkadaşlarıma yine söylüyorum, Instagram'daki profilime lütfen girin, özelden bana yazın. Konuyla alakalı ben elimden gelen desteği 
e, profesyonel arkadaşlarımla beraber. Yani daha dün bir, bir buçuk ay olmuş kullanıldı. Ne gördüğünde ne anlatacaksın? Değil. E, kendim faydasını gördüm. Buna e, şahidim. E, etrafımdaki insanlar kilo verdiğimi ve e, böyle bir değişik bir enerji geldiğini söylediler. Buna kulaklarımla yine şahit oldum. E, kendi içimdeki uçan e, kelebekleri söylemiyorum zaten. E, söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi e, düşünürseniz bununla alakalı diyorlar geçmek isterseniz e, Whatsapp'tan şeyden yazdığınız zaman Instagram'dan telefon numaramı da paylaşacağım. Bununla alakalı da e, muhtemelen görüşmüş olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. E, umarım kilolu olan güvenlik arkadaşlarım denerler. Kilosunu korumak isteyen güvenlik arkadaşlarım denerler. Ya da çok zayıf olup kilo alıp biraz e, kas yapısına sahip olmak isteyen arkadaşlarım bunu denerler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.